L'évangile du bon samaritain, c'est sûrement, je dirais, une des pages d'évangile les plus connues. Hein. Il existait, je pense que c'est vrai, mais il existait au bout d'un même une loi qu'on appelait la, la loi du bon samaritain, qui nous demandait de prendre, de faire attention qu'il y avait quelqu'un qui était mal pris, qu'on devait s'arrêter pour prendre soin de cette personne-là. Et vous savez, quand ça vient de l'évangile, c'est pas une loi. C'est pas une obligation. L'évangile, c'est une invitation. Une invitation à prendre soin des personnes qui, justement, vivent un moment difficile où, à ce moment-là, on est capable d'aider à notre façon. Et à travers cette page d'évangile, moi, je dirais, ce que je retiens, surtout en fin de semaine, c'est l'aspect qui m'a le plus frappé de cette page d'évangile. Je trouve que l'évangile du bon samaritain, c'est une belle occasion de s'arrêter, de faire un retour sur notre vie, et de regarder toutes ces personnes qui nous sont venues en aide. Autrement dit, toutes ces personnes qui ont été des bons Samaritains, des bonnes Samaritaines pour nous autres. Et quand on prend la peine de s'arrêter assez sérieusement, on en trouve facilement. Alors, ce que j'ai pensé faire, je ne connais pas vos bons Samaritains, vos bonnes Samaritaines, moi je connais les miens. Alors, j'ai fait des catégories de personnes. Puis je pense que dans ces catégories-là, vous allez être capable de reconnaître du monde qui ont été des bons Samaritains pour vous autres. Première, première catégorie de personnes que j'ai pensé qui ont été des bons samaritains pour nous, nos parents. Ils nous ont donné la vie, c'est quand même un point de détail là, quand tes parents. Hein? Et nos parents, je dirais, moi l'expression que j'aime dire, puis j'ai dit ça parce que j'ai encore ma mère, je dis ça ma mère, je dis toujours, j'ai des dettes envers toi. Des dettes que je ne pourrai jamais remettre totalement. Je ne sais pas, ben, mon père est mort, je ne pourrais pas y remettre tout ce qui est fait pour moi. Hein? Et en même temps, nous, quand on entend le mot « dette », je sais que la première chose qui vient dans notre tête quand on pense à « dette », on pense à « argent ». Je dirais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les principales dettes que j'ai envers mes parents, ce n'est pas de l'argent. Les principales dettes que j'ai envers mes parents, ce serait quoi? Bien, ce sont toutes les attentions que mes parents ont pour moi. Tous les services que nos parents nous ont rendus, hein? Tous les, je dirais, tous les gestes d'amour gratuits, là. L'amour, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça, là. C'est parce que quelqu'un t'a aimé à un moment donné. Alors, nos parents, ils ont transmis tout ça. Puis en faisant ça, ils étaient des bons samaritains. Parce qu'à cette période-là, on était tout jeunes, entre autres, là. Tu dis, j'avais absolument besoin d'eux autres, là. Et des fois, les gens vont dire, « Ah, oh, mes parents n'étaient pas parfaits. » Mais je ne cherche pas ça. Ça n'existe pas des parents parfaits. En plus, je cherche des curés parfaits. Ça n'existe pas cette race-là. Mais on peut-tu avoir de la reconnaissance pour nos parents? Bel exemple pour moi, je ne sais pas pour vous, là, pour moi, ce sont des bons Samaritains. Deuxième catégorie auquel j'ai pensé, peut-être que ça peut vous rejoindre vous, moi j'ai pensé à mes éducateurs, on peut penser à des éducateurs, des éducatrices, des jeunes qui ont été aussi des bons Samaritains. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Je pense à certains professeurs. Bien, je pense qu'ils nous ont permis d'acquérir le savoir. À un moment donné, ça prend un minimum de savoir. Mais plus que ça, nos éducateurs, nos éducatrices, ce sont des gens qui ont formé notre personnalité. Un être humain, là, c'est, je t'ai pas dit, c'est comme Ikea, c'est pas tout d'avant, il faut monter ça. Et souvent, nos éducateurs, ce sont les gens qui nous ont permis de nous développer. Hein. Ce sont des gens aussi qui nous ont préparés pour le, le travail qu'on fait par la suite. Et je dirais que ce sont des gens, parce que quand on pense à certains éducateurs, certaines éducatrices, tu dis, « Ah, cette personne-là m'a marqué. » Encore aujourd'hui, là, je me souviens de ça, puis ça fait partie de ma vie. Là. C'est des gens qui ont pu nous aider dans certains tournants. C'est des gens qui ont pu nous aider à rebondir après des difficultés. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, pour moi, j'appelle ça des bons samaritains. L'autre catégorie auquel je pensais, toujours je vous fais cheminer, j'espère qu'il y a des images qui s'allument dans votre tête, là, vous voyez des personnes plus précises. Quand tu vis en couple, ton conjoint, ta conjointe, Bien, c'est un bon samaritain, c'est une bonne samaritaine. On pourrait dire, oui, qu'est-ce qui nous amène, notre conjoint, notre conjointe? J'essaie de penser à une dimension plus particulière. Vous savez, dans la vie, une des choses très importantes pour qu'un être humain se développe, là, c'est de savoir que tu es quelqu'un pour quelqu'un. Ça, c'est pas rien, là. De savoir, pour une personne en particulier, là, moi, je suis important. Pour une personne en particulier, c'est vrai pour d'autres, mais en particulier, moi, je suis aimable. 
On a toujours peur de dire ça, je suis aimable parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait. Non, je suis aimable. Il y a quelqu'un qui m'a permis de vivre cette expérience-là. Très bon samaritain. Et quand on vit pendant des années, il y en a qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi de ça. Là. Mais l'autre à côté de toi, il n'est pas pareil. Là. Mais l'autre à côté de toi, parce qu'il y a des forces que tu n'as pas, puis vice-versa, tu apprends beaucoup de l'autre. Tu dis, si je n'avais pas vécu avec cette personne-là, je n'aurais pas développé cet aspect-là de ma vie. Et souvent, quand on regarde la vie, on... j'aime souvent dire que nos, nos lunettes sont... Ils manquent de force. Hein? Mais quand on, on échange sur la vie, le fait de vivre avec une autre personne, ça me donne un visage beaucoup plus réaliste de la vie. Ah, moi, je n'avais jamais vu ça de ce côté-là. Une chance que tu m'as montré ça. Alors, on peut dire qu'un conjoint, une conjointe, c'est un bon samaritain, une bonne samaritaine. Il faut dire merci pour ça. L'autre aspect que j'aimerais vous dire, des fois, ça peut paraître surprenant ce que je vais vous dire. Les enfants sont des bons samaritains pour leurs parents. Ça a l'air, je sais que ça a l'air inversé, ce que je vous dis là, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Vous savez d'abord, des enfants, ce que ça permet des parents, que quand tes parents, là, le jour où tu commences à avoir des enfants, ta vie n'est plus jamais pareille. Parce que tes enfants, là, ça vient donner un sens à ta vie. Tu dis, je peux faire n'importe quoi, moi je suis responsable, là. Je suis responsable de cet enfant-là. Juste d'avoir un sens dans sa vie, le petit enfant, il ne sait pas, lui. Mais toi, tu es conscient de ça, là. Ça t'apporte quelque chose. On dit aussi que les enfants, ça t'aide à rester jeune, <rire> parce qu'ils se font courir, ils se font faire toutes sortes de choses. Ça aide à développer ça aussi. Et je dirais, quand je pense à ça, un des, des beaux aspects que les enfants t'amènent, là, qu'on ne peut pas apprendre dans des livres, à partir du moment où tu as des enfants d'une façon particulière, ça t'oblige à te faire du souci pour quelqu'un d'autre que toi. Un être humain, vous savez comment ça marche, hein? c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, là, tu as du souci, mais ce n'est pas pour toi, pour une autre personne. Il t'oblige à sortir de ton nombril. Et ça, c'est pas rien. L'autre aspect, comment un enfant peut t'amener à, à être un bon samaritain pour toi, c'est que ton enfant, tu le connais. Et tu sais très bien que ton enfant, il n'est pas parfait. Puis tu l'aimes quand même. Ton enfant est en train de t'apprendre l'amour inconditionnel. Et ça, c'est parce que tu un enfant que tu peux apprendre ça. Là. Et le dernier aspect auquel je pensais que les enfants deviennent des, euh, des bons samaritains pour leurs parents, à un certain moment de la vie, et peut-être que plusieurs d'entre vous ont vécu ça, moi je vis ça. Là. Vous savez ce qui arrive? Les rôles s'inversent. C'est-à-dire, les enfants deviennent les bons samaritains des parents. Tu prends soin de ta vieille mère, de ton vieux père. Et quand le changement se fait, et que c'est beau, c'est beau dans le sens que tu es en train de reconnaître, tu dis, « Hey, je suis rendu à l'étape d'essayer de remettre un peu tout ce que j'ai reçu. » Et si jamais ça nous arrive, si ça vous arrive, vous serez vieux, vous ne vous arrivera pas, là. dites merci à Dieu, puis laissez-vous gâter quand ça va arriver. C'est une, une très belle étape. Euh, la dernière catégorie, mais je ne veux pas être trop long non plus, auquel j'ai pensé, des bons samaritains, des amis. Des amis, là, dans une vie, un, ce sont des bons samaritains. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous pensez à des amis. Moi, quand j'ai pensé à amis euh, tout au long de ma vie, bien, je pensais à, à des beaux moments de joie. Des fous rires, à un moment donné, qui nous prennent à propos de rien. Venons des beaux moments qu'on a vécu, euh, des sorties ensemble, etc. Donc, des amis, ce sont des gens qui nous amènent la joie. C'est une belle façon d'être bon samaritain. Des amis qui sont aussi là quand ça va mal. D'avoir quelqu'un à qui tu peux le dire, ça ne règle pas tous tes problèmes et que ça fait sortir la vapeur, par exemple. Ça fait une grosse différence, ça. Hein? Des amis ne sont pas toujours avec toi, mais tu sais que tu as des amis même s'ils ne sont pas là. Hey, ça, ça fait une différence. Des amis aussi, ce qu'on apprend avec des amis, c'est parce qu'on s'entraide dans ce temps-là. On vit dans un monde où il faut toujours payer. Entre amis, on ne se paye pas. Et que c'est bon d'avoir ça. C'est ça, des bons samaritains. Et je dirais, si vous avez des bons amis, moi, ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir ça aussi à certaines périodes, là. des gens qui sont même capables de dire, « Oh, attention, Jacques, là. si tu t'en vas dans ce sens-là, ce n'est pas un bon signe. » Hey, il faut vraiment que tu aimes quelqu'un pour être capable de dire ça. Hein? 
Fais attention, là. C'est pas dans ce sens-là. Tu t'en vas dans des problèmes si tu vas là. Ça, c'est des gens qui t'aiment vraiment, qui sont capables de te dire ça. Ce sont des bons samaritains. Bien entendu, on pourrait continuer la liste. Les gens pourraient dire, je sais pas, mon médecin, c'est un bon samaritain. J'aimerais ça d'en voir un, moi, là, mais <rire> c'est vrai qu'un médecin, ça peut être un bon samaritain. Des collègues de travail, ce sont des bons samaritains. Mais l'Évangile veut surtout nous faire comprendre que le bon samaritain par excellence, c'est Dieu. Nous devons tout à Dieu. Et pourquoi j'ai voulu vous faire réfléchir sur ces visages-là, j'espère qu'ils sont passés dans votre tête, à chaque fois que ces personnes-là sont intervenues dans notre tête, dans, dans notre vie, c'est Dieu qui agissait par ces personnes-là. Ça, c'est d'avoir la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi va juste dire, c'est la personne. Non, non. Je suis convaincu que tous ces bons samaritains-là, c'est Dieu qui a choisi, c'est pas un hasard, que ces personnes-là soient dans notre vie. Et plus on prend conscience de ça, plus la phrase que Jésus dit dans l'Évangile au légiste, ça résonne. Il va dire, « Va, et toi aussi, fais de même. » Sais-tu que Jésus nous donne une loi? Non, ce n'est pas une loi. Est-ce que Jésus nous oblige? Non, ce n'est pas une obligation. Tu ne fais jamais ça par obligation. Tu fais ça par cœur. C'est ça d'être un bon samaritain. Et ça nous rappelle qu'on est là dans, dans la vie pour faire tourner la vie. Alors, je pense qu'en fin de semaine, on veut prendre la peine de dire « Merci à Dieu pour tous ces bons samaritains. » En terminant, je vais faire une prière à notre nom. Seigneur Jésus, je reconnais que toutes ces personnes ont été des bons samaritains pour moi. Et pendant cette célébration, je reconnais d'une façon particulière que c'est toi qui agissais à travers toutes ces personnes. Tu n'as jamais laissé ma vie au hasard. Et moi qui ai beaucoup reçu de la vie, viens m'aider à donner beaucoup aussi. Et Seigneur, je te remercie sincèrement d'être dans ma vie. Amen. Et dans les quelques secondes de silence qui viennent, si vous avez vu passer des, des personnes dans votre tête, hein, faites juste rappeler le prénom, dites-vous ça à l'intérieur de vous, puis dites merci. Merci à chaque bon samaritain qui a croisé votre route.